。为什么手机用久了都会卡？明明硬件在更新，这软件也在升级。这么多年过去了，这手机的寿命好像还是一两年、两三年啊，用久了就会卡。呃，还有就是安卓怎么着，就是干不过苹果呢？呃，有这些问题的小伙伴可以扣本一。今天我们不聊那些深刻的原理，也不去理解那些复杂的专业名词啊，用直白举例的方式，从硬件、软件啊和软硬结合这三个方面，尽可能让你明白手机卡顿的一些原因。好，大家好，我是欢迎收看本期小白测评。第一部分，硬件。这是一台手机啊，决定它运行速度的最核心零件啊，就是处理器。现在这块处理器不再是一块芯片啊，它是一个机器人。它的任务就是从指定的教材里已有的公式中啊，帮助同学解答数学难题啊，并写出过程，不能超纲，不能越级啊。这机器人呢，只能一行一行的查找教材里面已有的公式来解答啊，并且找的速度太快还容易过热。而现在的教材里面还只有加减法啊，因为印刷的字体还。都非常的大啊，一页上也没有几个字。呃，现在公式少，机器人速度也慢啊，问题还不大。好了啊，现在这同学啊升级了啊，他要开始学习乘除法了。那怎么办呢？其实机器人也能够辅导，因为乘除法啊，其实就是加减次数多了而已嘛啊，所以机器人也能勉强回答一些，多加减几次就好了。但是数字小的乘除法还行啊，太复杂的，比如说一百一十四乘以五百一十四啊，这得加到什么时候去？所以为了让机器人更加效率，这教材。才就更新加入了乘除法，之后还加入了复数、方程、代数等等等等啊！这机器人的水平一下子就提高了。但是因为增加了许多乘除法的内容，这教辅页数太多了啊！这机器人老是翻页啊，这查找的效率又起不来了。还有没有办法更快一些呢？就是把这个字体再变小一些嘛，让一页显示的内容变多，这样减少机器人翻页的次数，同时让机器人本身能够更快一些啊，从而更加效率。那么现在教材的字体就是芯片的制成，这制成越小能。塞下的公式就越多，查找教材的速度就是它的频率，频率越高，速度自然也就更快了。而教材内容的升级就是架构啊，架构更新就能够处理更加复杂的问题。好的啊，现在你知道了啊，这个字体的大小也就是制成啊，机器人查找和翻译的速度也就是处理器的频率啊，以及教材的内容也就是架构啊，就是芯片的三要素。这三要素就决定了你手机芯片的算力、处理速度。字体也就是制成越小，相同页数的教材就可以塞下更多的内容。机器人速度也就是处理器的频率越高啊，这速度也就更快嘛。而教材的内容就是架构，哎，就是芯片本身的设计水平高低。而导致手机卡顿的问题在哪儿呢？第一就是字体的大小，即便机器人可以看到很小的字啊，但不可能无限小嘛。芯片的制成也就是这样啊，这个小总会存在物理上的极限。而现在我们已经很逼近那个极限了，到时候芯片塞不下更多的内容，就只能通过增。增加芯片的大小来新增内容了，那成本就会几何倍的增加，到时候可能就不是无法升级，而是用不起了。而架构可以简单的理解为芯片的设计水平。你看苹果的 A 系芯片啊，设计更好啊，在其他方面差不多的情况下，它的性能可能就会更强一些。我们不能提升机器人的速度吗？可以啊，但是容易过热啊，手机太烫了，你肯定用不了是吧？这就是手机在硬件上不可避免的遇到的瓶颈啊。这个时候可能就有小伙伴要说了啊，呃，这不是年年都在升级吗？啊？年年都在提升啊，呃，各个厂商每年都说自己提升了多少多少多少，怎么就不见进步呢？这寿命好像还是这么长啊。我们这就要和那个找机器人辅导的同学好好聊聊了。本期视频由闪小白 APP 赞助播出，原小白优品已正式升级为注册商标，闪小白各大应用商店均可下载。也就是第二部分软件，这同学一开始啊，他只会加减法啊，本身能做的事呢也少，所以对机器人的要求呢也不高啊。但是随着同学的长大，学的内容变多了啊，他的问题也逐渐复杂了。一开始还好，同学。还在问这机器人加一万变一百怎么算？哎，机器人没有乘除法，用加减法硬算也行，无非就是很慢。但后来这个题目越来越深啊，百位千位的数字都要算了啊，这时候再通过加减法那就玩不成了。这时候就通过升级教材来解决问题。不过这同学如果都到大学了，微积分、线性代数，甚至学生都可能问出这数学里边的几大事件难题了。那这时候你这机器人再升级，可能也跟不上同学问出的问题了。现在啊，同学就是这个软件，在智能手机发展的初期，手机性能本身就差。这软件也不会提出很难的要求，让硬件去完成啊。比如这微信刚出的时候，安装包4 5 7十 KB 啊，是 K 不是兆啊。而现在的微信安装包，你自己去看看有多大。随着硬件的升级，软件永远希望自己能够更加强大、全能。比如你看看现在哪个国产？
览程序，不得内置一个浏览器啊，还内置一些借贷啊、直播什么的，呃，这都要占用空间。游戏就更不用说了，它永远都想给你提供更好的画质、更流畅的打斗动作，或者说更复杂、引人入胜的剧情，好引你更多氪金嘛。各种功能越多，它吃下的性能也就越多。当然啊，同时你也获得了更好的各种体验。从发展的角度看啊，这个软件永远都不会满足啊，永远都希望硬件更强再强啊。在很多时候，或者说绝大多数情况下啊，这软件需求永远会提前硬件一步，甚至几步。所以无论你买多顶多贵的手机啊，永远都是两三年啊，它就卡了啊，因为你手里的硬件一直没动，软件需求却发展了两三年。还有最后。这个问题啊，那为什么安卓在流畅性上啊，就总是打不过苹果呢？这个现在处理器上也追的都差不多了，是吧？尤其是在用久了之后，我们就继续举例子。第三部分，软硬结合。现在我们知道，同学如果提出了教材里面没有的问题，那机器人就很麻烦啊、呃。简单说，乘除法可以通过反复的加减来解决啊，但是更加复杂的，比如说根号二，你怎么算呢？这时候没有公式的机器人就难办了啊。虽然也可以通过穷举得到近似值啊，但是肯定没有内置的公式啊。比如说牛顿法开平方效。但是我们换个角度想啊，如果我们知道这个同学他会提出什么类型的问题，那我是不是可以提前设计好这个公式，并内置在这个教材里，这样就可以用最短的时间来解决同学的问题了嘛？这就是自研硬件的优势，我可以根据自己同学的问题，随时修改教材的内容，也就是根据苹果想要研发的软件功能去定制芯片的设计。比如说电影模式啊，就是从苹果 A 十五芯片开始出现的，而之前的手机并不支持啊，类似的还比如英伟达的光追等等，而其他人这边啊，大多。是通用的硬件啊，大家不是高通就是联发科 ，SOC 能干什么啊？就限制了软件能干什么，超越教材的提问就很难得到解决，并且增加功耗，这就是苹果最大的优势。自研硬件没有其他人能比自己更懂自己需要的东西了嘛？当然，其他厂商也并非不知道这个道理啊。所以你看啊，小米、vivo、oppo 都走上了自研芯片的道路，而之前华为也一直自研麒麟，差一点啊打到世界第一，对吧？这都是非常棒的发展道路。而软硬件的结合，就是目前其他厂商啊追赶不过苹果的。最重要瓶颈之一，因为咱们以懂为主啊，所以举的一些例子可能没有那么严谨。如果你有其他想法呢，不妨在评论或者说弹幕里边跟大家补充讨论。到这就看懂了，小伙伴可以扣波一啊。其实总结一下啊，就是芯片进步的瓶颈啊，软件对于性能要求的增长，以及。软硬件结合的优势，这任何一方的短板都会成为你手机出现卡顿的原因。而各个厂商之间的区别，大多数都在第二和第三个环节，也就是软件对性能要求的增长，以及啊、呃、厂商对于软硬件结合的各项优化。即便是不同的硬件，软硬件优化的水平也不甚相同。当然了，肯定还有很多细节我没有提及到啊，就比如说新系统对老机型的支持啊，碎片化文件管理等等等等。如果你喜欢这种简单易懂的科普，欢迎下方三连点赞一波啊！支持一下，然后面我们会继续用这种方式解答你的各种问题。OK， 如果觉得这期视频对你产生了一点点帮助，可否在下方给我们点个赞，特别感谢。更多的内容精彩，大家在全网搜索关注小白测评，不关注点，我们下期视频再见，拜拜。